Hello mga kaibigan, welcome to my YouTube channel. Ito na naman ako si Laiko Ferdileon. So as of this moment mga kaibigan, nandirito ako sa loob ng Nissan Almera. Ito yung top of the line. Iikutan natin itong sasakyan na to at titinan natin yung kaliit-liitang detalye ng unit na ito. So kung gusto nyo makita yan, samahan nyo ako mula umpisa hanggang dulo ng video na to. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutang pindutin yung subscribe button at yung bell notification para lagi kayong updated sa lahat ng videos natin. So alam ko, excited na kayo. Excited na rin ako. Hindi ko na patatagalin. Simulan na natin. Ito na mga kaibigan, ang 2022 Nissan Almera 1.0 VL Turbo and Sport CVT na may presyong 1,098,000 pesos. Additional 15,000 pesos kung pearl white ang gustong kulay. New design na itong headlight, LED reflector type na ito. At syempre, meron ding LED signature na daytime running lights. Para sa akin, ang ganda ng design mga kaibigan. Ayos na ayos itong black shade dito sa headlight. Lahat ay LED bulb maliban lang dito sa turning lights. Dito naman sa lower portion, ang ganda ng ginawa nila dito sa design ng fog lamp bezel. Ito ay may LED front fog lamps. Ito yung itsura ng front grill, dark chrome V-motion. Ang ganda talaga ng design na ginawa ng Nissan dito. Nagustuhan ko yung idea na mayroong glossy black dito at glossy black dito sa part na to. Kung napansin nyo, wala itong front sensors pero may front camera naman. Ginagamit sa 360 view. At sa kadalasan, kapag nakakita tayo ng ganyang logo na glossy, dyan naka-embed yung mga sensors para sa intelligent forward collision warning or intelligent emergency braking. Ito yung itsura ng lower bumper. May color silver na bumper lip. Yung bumper design na ganito ay para lang dito sa end sport. At napansin ko rin na napakalaki ng space dito para sa mas maganda sigurong airflow. Kapag sinilip mo rito sa ilalim, iyan ang makikita mo. Dominant yung mga lines dito mga kaibigan. Meron dyan, meron dito, meron dito sa bumper, at mula dito sa harapan, papatawid dyan doon sa likod. Exclusive sa N-Sport yung ganitong design ng rim. 16 inch 2-tone alloy. At syempre, may Nissan logo dyan. Bridgestone ng tires na may size na 205 over 55 R16. Ang front brakes nito ay ventilated disc brakes. Dahil siguro sa laki ng gulong, ang liit na lang ng space dito mga kaibigan. No? Sporting sporty ang dating. No? Ang front suspension nito ay independent McPherson strut with stabilizer. Ayos na ayos yung ginawa ng Nissan dito sa design ng side mirrors. Yung position kasi nito dati dito sa bandang taas ng pintuan. Ngayon, in-extend nila mismo dito sa pintuan. Isa nang nakikita ko dito eh para maiwasan yung blind spot. At aesthetic design na rin. Exclusive din dito sa si N-Sport yung silver finish na side mirror. Power adjustable ito at may power folding din. Integrated dito yung turn signal light. Meron ditong blind spot warning signal. At may camera dito sa ibaba para sa around view monitor. Ito yung itsura ng door handles, body color ito. May keyless entry button dito at intelligent key switch dito. Kulay black itong window molding mula dito hanggang dun sa dulo. Kulay black din itong portion na to. Bago din yung design na kulay itim dito sa portion na to. Possible magbigay ito ng floating roof effect kapag ka nalagyan na ng tint yung mga salamin. Dito naman sa likod, ang rear brakes nito ay drum brakes. At ang rear suspension naman ay torsion beam with stabilizer bar. Ito yung itsura mula dito sa ilalim. Kapansin-pansin talaga yung mga linya mula sa harapan hanggang dito sa hulihan. Ayan no, kitang kita, ganda ng design. Ito naman yung tail lamps. Ginalingan talaga ng Nissan. Ito ay may LED tail lamps. Gustong gusto ko yung design lalo na nilagyan nila ng black shade dyan sa mga gilid. Parang may accessories nang nakalagay. Meron ditong Almera emblem. May Nissan logo dito sa center, and sport emblem dito sa right side, at VL Turbo dito sa lower portion. Napansin ko rin na walang mga reverse sensors, pero may reverse camera naman dito. Katabi niya yung trunk release button. 
at sa mga sides yung ilaw para sa plaka. Meron itong rear window defroster with timer. Nakaprint ito dyan sa salamin mga kaibigan. At wala itong physical antena dahil yung antena nito nakaprint din dito sa rear window glass. At syempre hindi mawawala dito yung third brake light. Ayos din yung ginawang design dito sa rear bumper. Ang ganda ng design. At dito meron ditong reflector. Exclusive lang din dito sa end sport yung ganitong design ng rear bumper. Kapag sinilip mo mula dito sa ilalim, ito yung itsura. So ayan yung pinakatambucho. Ang overall length nito ay 4,530mm. Ang width naman ay 1,740mm. Ang height ay 1,460mm. At ang wheelbase ay 2,620mm. At may ground clearance lang ito na 135mm. Ang mga colors na available sa variant na ito ay Cayenne Red, Galaxy Black, Gun Metallic, at Pearl White. Okay, dito naman tayo sa makina. Ang engine type nito ay 1.0 turbocharged, 3-cylinder inline, HRAO. Ponting trivia, ang HRAO turbo engine ay hango sa mirror bore cylinder coating technology. Nakatulad ng nasa GTR na Nissan. Sa technology daw na yan, nababawasan niya ang resistance sa loob ng makina. Yung weight ay mas magaan, mas maganda ang heat management at combustion. Kaya nagdi-deliver ito ng smooth acceleration at fuel efficiency. Ang maximum power nito ay 100 PS at 5,000 RPM. Ang maximum torque naman ay 152 Newton meter at 2,400 to 4,000 RPM. Yung transmission naman nito ay extronic continuously variable transmission. Yung fuel tank capacity naman nito ay 35 liters na gasoline. Ang recommended na fuel octane rating daw dito ay 95 RON. Ang isang magandang feature nito mga kaibigan, meron itong idling stop system. Ito yung system na automatic na nagpapa-stop sa engine. Kapag for example na traffic tayo ng sobrang tagal, automatic na hihinto yung engine para mas makasave tayo ng fuel. At automatic na aandar ulit kapag kainandar natin yung sasakyan. According sa Nissan, up to 23.3 km per liter ang fuel consumption ngayon nitong Almera. Siyempre, sa liit ba naman ng makina, di ba? Na 1.0. E dapat lang na matipid. Bago tayo pumasok sa loob, tingnan muna natin itong KOS or yung transmitter. Ito yung itsura niya. Magkamukha sila ng transmitter ng Terra. Ang tingin ko nga dito para siyang ka-shape ng surfboard. Merong lock button dito, unlock button, at trunk release button. Dito naman sa likod, yung pangkaraniwan kapag ka keyless entry or yung transmitter, meron ditong physical key mga kaibigan. Yan. So kailangan mo lang i unclip itong switch, yan, lalabas na yung physical key. For emergency purpose, ginagamit natin yan. Sa certain distance, pindutin lang itong keyless entry button, mag a unlock or maglalak na yung pintuan. Okay, tingnan naman natin yung interior. Simulan natin dito sa door trim. Itong part na to ay hard plastic. Meron ditong leather padding na merong stitching. Pangkaraniwan, nakikita lang natin to sa SUV. Ito namang part na to ay carbon fiber finished. Maganda siya at masarap hawakan. Meron ditong silver accent. Nandito yung mga controls. Meron itong power retract button ng side mirror. At ito naman yung control para ma-adjust yung side mirror. Ito yung button para malak yung mga windows. At central lock para sa mga pintuan. Ito naman yung controls ng mga bintana. Itong inner door handle ay chrome. Dito sa lower portion ay hard plastic din. May bottle holder dito. At small storage dito. Siyempre hindi mawawala yung speaker dito. Two-tone leather seat material ang nakakabit dito. Baka mapagkamalan yung zero gravity seat yan. Ha? Manual yung seat adjustment nito mga kaibigan. Merong height adjustment. Merong seat back adjustment. Yan. At syempre nandito yung lever para sa slide function. So bago ka pumasok, makikita mo kagad yung magandang design nitong air vent. May gray accent dito. At itong vent mismo ay narorotate ng 360 degree. Dito sa lower portion, may mga abang dyan para sa mga buttons ng accessories. Ito naman yung button para ma-activate or ma-deactivate natin yung idling stop system. Dito pa sa mas lower portion, nandito yung hood release lever at lever para sa gas tank cover. Ito naman yung trunk release lever, nandito sa flooring sa driver side. So ito yung normal position ko kapag ka nagda-drive. Then ito nga palang uh, manibela ay meron siyang tilting function and telescopic function. Malupit. Ayan. Set na natin yung, ano, yung taas ng manibela sa height ko. 
Okay, ito pala ay pwede ko pang pataasan. Ayan. So, sa pinakamataas na position, oh, ang taas ah. Ang taas. <laughs> Napakataas. Halos parang akala ko wala nang katapusan. So, ito na yung pinakasagad mga kaibigan. Sa height ko na 5'6", ang matitira na lang dito sa ceiling ko ay apat na daliri na lang mga kaibigan. Napakataas nung pwede kitaas nitong ating upuan mga kaibigan. Then yung pinakasagad naman na pinakamababa. Walang katapusan yung pagtaas nito <laughs> sa kapagbaba. Apaka, ano, ito yung pinakamababa ngayon. So sa pinakamababa, meron siyang, aha, ayan, isang palad ko at tatlong daliri. Yung steering wheel niya ay leather na medyo matigas. Hindi siya ganun kalambot mga kaibigan. Flat yung pinakailalim. Okay? Sarap namang hawakan pero parang, sige, ewan ko kung madulas lang yung kamay ko. Pero medyo madulas siya, no? Nandito yung mga buttons para sa controls ng audio system at TFT meter. Dito naman sa kanan, nandito yung button para sa voice recognition at hands-free button. Sa upper portion, blanco na yan, wala ng cruise control. Sa bagay, kung city driving ka naman, hindi mo naman kailangan yan. Itong part na to, hindi ko sure kung dark chrome ba yan or gray. So yan, parang pa V-motion yan. Ito yung lever control para sa wiper. Meron itong variable intermittent control. Ito naman yung lever control sa headlight, sa fog lamps, at sa turning lights. Ito naman yung itsura ng 7 inches TFT meter and advanced drive assist display. Almost digital na lahat maliban lang sa speedometer. Okay, kalikutin natin sandali. Ito yung sinasabi ko na advanced drive assist display. Meron itong blind spot warning, emergency brake warning, parking aids, timer alert, at low temperature alert. Lahat yan pwedeng i-turn off and i-turn on. Meron ding option para ma-customize yung display nito. So dito tayo sa main menu selection. So yan, merong home. Pwede mong makita yung drive computer, driving aids. Ayan. So yan yung mga information na pwede mong makita dito sa display. So pwede mo ring iset yung echo info settings. Ayan. Meron ding welcome effect. May options na gadgets on or off. Saka animation on and off. So exit tayo. Ayan, meron din ditong vehicle settings. Yan, may lighting settings, may turn indicator, locking, and wiper settings. Galing ah. Meron din ditong maintenance. Ayan, may oil and filter. Tingnan natin. Ayan, KM. Ayan po, pwede palang i-reset to mga kaibigan. So, exit natin. Yung tires. Ayan po, pwede rin i-reset. Ayan, yung tinakbo siguro. Saka, ayan, may others. Ayan, pwede rin i-reset. Ayan, exit tayo. So, meron naman ditong clock settings. Ayan, may unit. Language, yan, pwede kang mamili ng mileage, fuel, ay, may temperature pa pala, saka language, yan, English, saka ano ba tong language na to, hindi ko sure kung ano yan. Ito naman yung temperature, ayan, pwede mo piliin kung degree Fahrenheit or degree Celsius. Ito ang maganda, magigage na natin dito kung ilang kilometers per liter talaga yung gas consumption natin. Napaka high tech naman ito. Napansin ko din na carbon fiber finish din pala itong part na to. So, anong una mga kaibigan, nakala ko yung upuan na to ay zero gravity rin. Pero hindi daw mga kaibigan. Pero parang siguro design siya, no? nakadesign siya na parang zero gravity. Siguro parang inspired lang ng zero gravity seat. Then ang napansin ko pa, yun nga, ito yung upuan mga kaibigan. Napakasarap umupo na parang merong nakayakap sa'yo habang nagdadrive ka. Sarap. Tapos ito na nga, may headrest din siya. Adjustable to. Ayan. Pwede natin itaas, pwede natin ibaba. Depende sa gusto mo. Nandito yung hazard button at dalawang aircon vents. Ito naman yung Nissan head unit. 8 inches advanced touchscreen display audio. Kung Android phone ang gamit mo, pasensya ka na muna. Dahil Apple CarPlay lang ang meron dito. Pero pwede mo namang i-connect yung phone mo via Bluetooth at sa USB. Meron din naman itong aux in port. At ito na mga kaibigan, ang pinaka game changer na ginawa ng Nissan. Itong bagong Almera, nilagyan nila ng 360 around view monitor. Kanina di ba nakita natin walang mga backup sensors sa harapan na saka sa likod. Kailangan pa ba natin yan? Ayan o, oh. kitang kita mo na yung paligid ng sasakyan mo. At kung hindi ako nagkakamali, meron din itong motion detection. Kaya nasa inyo na lang kung palalagyan mo pa ng backup sensor itong sasakyan kapag nabili mo to. Magaling, magaling, magaling ang ginawa ng Nissan dito. 
Ang air conditioning system naman nito ay single zone automatic type. Dial type, ito yung para sa fan control. At ito naman yung dial para sa temperature. So pinaghalong dial type at push button yung aircon controls nya. Dito naman sa lower portion, nandito yung 12 volt socket. Tapos meron ditong USB port. And nandito sa taas yung auxiliary. Then medyo mala malalim to. No? Ayan, so spacious mga kaibigan. Marami kang mailalaman na kung ano-ano mga bagay rito. So ayan, nakalagay dito yung susi natin. So ang kakaiba ngayon dito mga kaibigan, nandito yung start-stop engine button. Tapos ito yung itsura ng uh, ating uh, cambio. No? So hindi ko sure kung leather ito o urethane. Ano? Kasi ka halos kapareho ng kanyang leather na steering wheel. So halos ganun yung design niya mga kaibigan. Tapos dito may gray portion dito. Tapos dito naman sa ilalim ay glossy na parang itim. Mayroon pa dito ang pindutan dito sa likod. Ayan. Para yata ito sa turbo. Okay. Dito. Ayan sa ilalim. Tapos dito sa harapan pinipindot din para magalaw mo. Ayan. Itong portion na ito mga kaibigan ay glossy black no. Or piano black. Tapos ang napansin ko lang itong portion na ito ay mataas. Pero ito wala siyang parang padding no. Soft padding. At least man lang meron sanang soft padding dito dahil pag dumigit yung duhod mo, ayan, medyo <laughs> agas pang. Pero nonetheless, okay pa rin naman. Meron ditong space na pwedeng lalagyanan ng any flat na bagay, tulad ng card. Tapos ito yung kanya handbrake. So, parang urethane to. No? Then, ang napansin ko lang dito sa kanyang dalawang cup holder ay medyo maliit yung size mga kaibigan. Tapos, dito sa portion na to, nandito meron dito ang dalawang USB port para sa second row passenger and meron din dito ang uh, either cup holder or bottle holder dito. Okay, okay naman yung size. Ayan, so subukan natin magpatugtog mga kaibigan. Yun no? Ganda ng sound quality mga kaibigan. Ganda ng sound quality. Ito naman yung ibabaw ng dashboard. Malinis, walang istorbo sa panangin. Meron din itong dashboard trim, soft touch panel. Color black ito at may contrast stitching. Pababa dito at meron din sa side na to. Easy access din itong glove box mula dito sa driver side. Maluwag, kaya marami tayong mailalagay dito. Merong sun visor dito sa front passenger side. At meron ding vanity mirror. Meron ding sun visor dito sa driver side. Meron din dito ang vanity mirror. Ito naman yung itsura ng map lamp. May mga switches dito. Ito naman yung rear view mirror. Merong manual day and night function. May tweeter dito sa front, driver, and passenger side. May mga front airbags dito sa passenger side. Dito sa driver side. May mga airbags din dito sa mga gilid. Nandiyan yung side curtain airbags. At meron ding mga airbags dito sa mga front seats. Dito sa driver at dyan sa passenger. Dito naman tayo sa second row. Meron din ditong soft padding na may stitching at carbon fiber finish din ito. May bottle holder dito at syempre may speaker dyan. Oo nga pala ha, limang tao ang makakasakay dito sa sasakyan na to. Okay, subukan naman natin yung legroom dito sa second row mga kaibigan. Ano? So simulan muna pala natin dito sa height. So, sa height ko na 5.6 may matitira pang ganyan. Or apat na daliri pala. So ganyan ano. Ayan. So pagka niliyad kong ganyan, tatlo. Pero pag nakaganyan, apat. Ayan. Luwag pa rin naman para sa height ko. No? Hindi ko lang sure kung sa mga matataas pang mga tao. Then, dito naman sa pinaka ilalim, spacious siya. Then yung pa ako, may space pa doon. No? Yung pinaka two ko, pwede ko pang i-adjust or yan, isagad hanggang doon sa ilalim. Maluwag naman. Punta naman tayo dito sa kabilang side na kung saan yung upuan ay in-adjust ko ng todo papunta sa akin dito sa likod. So napakaluwag doon sa harapan. Uh, tinan natin kung ano yung legroom. So ang space pa ay isa at kalahating kamo. Yan, maluwag siya. Then meron din space pa dito sa ilalim and comfortable naman dito. Yung aking headrest mga kaibigan ay nakaano siya, naka-fix. So hindi siya na-adjust, no? Fix siya. Tatlong headrest na dito, pero fix siya. Ang nagustuhan ko, meron din ditong armrest. Yan. So, meron ditong tali para maihugot mong ganyan. Tapos yan. Then, may dalawang uh, bottle holder or cup holder dito sa gitna. 
napaka-comfortable sumakay, maluwag. Ano pa masasabi ko? The best. Medyo mataas yung tunnel dito sa gitna. Pero okay pa rin naman. Ayan, medyo mataas. At meron din namang ano rito, headrest. Okay? Mm, Siyempre, pare-pareho sila. Meron namang seatbelt mga kaibigan. And meron din ditong uh, isofix para sa mga upuan ng mga babies. Tapos ito, ang kagandahan, meron dito mga kaibigan na uh, dome light din dito sa second. So good job sa manisan. Maraming magkakagusto rito. Merong trunk release button dito sa transmitter. So maliban dun sa lever na nasa flooring ng driver side, yan, mabubuksan natin yan in a distance. Okay, silipin natin yung trunk. Wow, ang luwag mga kaibigan. Para sa akin, napaka-spacious mga kaibigan itong trunk na to. Dito sa ilalim, nandito yung spare tire. Ang size nito ay T125 over 70D15. For sure, maraming magtataas ng kilay dito dahil hindi ipinarehas sa ibang mga gulong. Pero para sa akin, okay lang yan mga kaibigan. Isang way kasi yan ng planta para makat ng konti yung presyo ng sasakyan. In the first place, for emergency purposes lang naman natin yan gagamitin. Dito naman sa side, nakalagay yung jack. At meron ding courtesy lamps dito sa trunk mismo. Ito pa yung isang special na ginawa ng Nissan dito sa variant na to. Yung mga sandalan dito sa second row ay nai-split folding 60-40. O diba, ang lupit? Hindi ka naman mong problema kung kailangan mo ng maluwag na cargo space. Ang isa pang advantage na nakikita ko rito, habang nasa biyahe ka, hindi mo na kailangang bumaba or huminto kung may kailangan kang kuhanin o ilagay sa trunk. Pero syempre, dapat second row passenger ka para magawa natin yan. Ano ang masasabi nyo tungkol dito sa sasakyan na ito? Pakicomment nyo sa baba mga kaibigan. Gustong gusto kong magbasa ng mga comments ninyo. So kung nagustuhan nyo itong video na ito mga kaibigan, muli pakiusap ko sa inyo. Pakipindot yung subscribe button dyan sa ibaba at yung bell notification para lagi kayong updated sa susunod nating videos. Shoutout sa Nissan Baliwag. Maraming maraming salamat po sa pag-accommodate sa akin. Kay Sir Brian Nunag at Edison Cho. So hanggang sa muli, see you on my next video. Bye bye!